Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome back to new episode. I'm Tipa Sultan and welcome to Technique Easy Education. Viewers, আজকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস নিয়ে আলোচনা করব চলুন শুরু করা যাক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস করার আগে আমাদের জেনে রাখা ভালো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে যে বাক্য দ্বারা কোনো আদেশ উপদেশ অনুরোধ এবং নিষেধ বোঝায় সেটি হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর আমাদের মনে রাখতে হবে একটি বিষয় যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দুভাবে শুরু হতে পারে এক ডিরেক্টলি মূল ভার্ব দ্বারা শুরু হতে পারে দ্বিতীয়ত শুরু হতে পারে লেট দিয়ে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন এই স্ট্রাকচারটি হলো যখন এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি মূল ভার্ব দ্বারা শুরু হবে স্ট্রাকচারটি হলো লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস বি থ্রি প্লাস অ্যাডভার্ব যদি থাকে ভিওয়ার্স এটিকে আরও ভালো করে মনে রাখার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করা হলো একটু লক্ষ্য করুন লেট তুমি আগে বসো অবজেক্টকে নিয়ে তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে আমরা যদি এটিকে মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস ভয়েসটা খুব ইজি হয়ে যাবে চলুন দেখে নেওয়া যাক একটি বাক্যে আছে ডো ইট ইহা করো আর যেহেতু এটা মূল ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করতে পারি চলুন আমরা মনে রাখা কৌশল চলে যাই লেট তুমি আগে বসো তার মানে আমাদের প্রথম কাজ হলো লেটকে আনা লেট লেট তুমি আগে বসো অবজেক্টকে নিয়ে তাহলে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এখানে ডো হলো মূল ভার্ব আর অবজেক্ট হলো ইট তাহলে আমরা এখানে ইটকে বসাতে পারি লেট ইট তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে আমাদের স্ট্রাকচার থেকে আমাদের বি আনতে হবে লেট ইট বি তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে আর বি থ্রি জানি আমরা মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল যেহেতু এখানে ডো মানে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে ভার্বটিকে আমাদের তিন নম্বর রূপে নিয়ে যেতে হবে তাহলে ডো এর পাস পার্টিসিপল হলো ডান লেট ইট বি ডান ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী বাক্যে লেখা আছে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ সর্বদাই সত্য কথাটি বলো এই বাক্যে প্রথমত আছে একটি অ্যাডভার্ব আমরা বলেছিলাম যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাডভার্ব থাকে তাহলে সবার শেষে দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের প্রথমত কাজটা হলো লেট তুমি আগে বসো অবজেক্টকে নিয়ে তাহলে এখানে আমরা কি আনতে পারি লেট তারপর অবজেক্টটি খুঁজে বের করতে হবে সেটি হলো স্পিক দ্য ট্রুথ দ্য ট্রুথ হলো অবজেক্ট তাহলে লেট দ্য ট্রুথ তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে তাহলে আমাদের স্ট্রাকচার থেকে কী আনতে পারি বি লেট দ্য ট্রুথ বি আর যেহেতু এখানে স্পিক হলো মূল ভার্ব সেহেতু এটার বি থ্রি কোড করলে আমাদের আসে স্পিক স্পোক অ্যান্ড স্পোকেন তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে লেট দ্য ট্রুথ বি স্পোকেন অ্যাডভার্ব দেওয়া আছে অলওয়েজ সেহেতু আমরা সবার শেষে অলওয়েজটিকে বসিয়ে দেব পেসিপটি হচ্ছে লেট দ্য ট্রুথ বি স্পোকেন অলওয়েজ ভিওয়ার্স তারপর যদি আমাদের ইম্পারটিভ সেন্টেন্সটি নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমাদের শুধু লেটের পরে একটি নট দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে যেহেতু ডোন্ট রিড দ্য বুক বইটি পড়ো না এটা নেগেটিভে আছে সেই জন্য আমরা কী করব প্রথমত লেট আনব তারপর নট দিয়ে দেব তাহলে লেট নট তারপর অবজেক্ট দ্য বুক লেট নট দ্য বুক আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী কী আনতে হবে বি লেট নট দ্য বুক বি রেড রিডের পাস পার্টিসিপেট হলো রেড ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন লেট যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে যখন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব তখন আমাদের এই স্ট্রাকচারটি ফলো করতে হবে লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস বি থ্রি প্লাস বাই প্লাস পার্সোনাল প্রনাউন ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন লেটের পর যদি কোনো এই ধরনের হিম থাকে মি থাকে হার্ট থাকে এগুলো হলো কি পার্সোনাল প্রনাউন তাহলে পার্সোনাল প্রনাউনটা সবার শেষে বসে যাবে আমাদের স্ট্রাকচারটা হলো এটা লেট তুমি আগে বসো অবজেক্টকে নিয়ে তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন যেহেতু বাক্যে লেট আছে তাহলে আমাদেরকে এক্সট্রা লেট আনতে হবে না আমরা এটাই লিখে ফেলব আমাদের মনে রাখা কৌশল হয় লেট তুমি আগে বসো অবজেক্টকে নিয়ে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যে অবজেক্ট হলো দ্য ওয়ার্ক তাহলে আমরা আনতে পারি লেট দ্য ওয়ার্ক তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে তারপর আমাদের স্ট্রাকচারে বি আছে বিটা নিয়ে আসতে হবে লেট দ্য ওয়ার্ক বি তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন এ বাক্যের মূল ভার্ভ হলো ডো আর ডো এর পাস পার্টিসিপলটা আমাদের আনতে হবে তাহলে ডো এর পাস পার্টিসিপল হলো ডান লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান তারপর আমাদের কী আনতে হবে বাই আনতে হবে বাই তারপরে এখানে যে একটা পার্সোনাল প্রোনাউন আছে সবার শেষে পার্সোনাল প্রোনাউনটি যোগ করে দিতে হবে বাই হিম আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা পরবর্তী বাক্যটি দেখব একটি লেখা আছে লেট মি সলভ দ্য প্রবলেম আমাকে সমস্যাটি সমাধান করতে দাও যেহেতু এটি লেট দ্বারা শুরু হয়েছে এবং তার সাথে পার্সোনাল প্রোনাউন যোগ আছে আর এটাকে মনে রাখার জন্য আমাদের এই কৌশলটি অবলম্বন করতে হবে প্রথমত আসবে লেট তারপর অবজেক্ট লক্ষ্য করুন এখানে অবজেক্ট হলো দ্য প্রবলেম লেট দ্য প্রবলেম লেট দ্য প্রবলেম তারপরে বি বসে বি থ্রিকে নিয়ে বি 
আর এই বাক্যে আমাদের মূল ভার্ভ হলো সলভ তাহলে এটার পার্স পার্টিসিপল হবে সলভড লেট দ্য প্রবলেম বি সলভড তারপর একটি প্রিপোজিশন লাগবে বাই তারপর আমরা বলেছিলাম যে পার্সোনাল প্রনাউন থাকলে সবার শেষে এটিকে বসিয়ে দিতে হবে তাহলে এখানে লেটের পরে পার্সোনাল প্রনাউন আছে মি তাহলে আমরা এটি বসিয়ে দেব মি লেট দ্য প্রবলেম বি সলভড বাই মি ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার চলে যাব রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনের ভয়েজে ভিউয়ার্স রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন এর ভয়েস করার আগে আমাদের চিনি দিতে হবে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনটা কি ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এখানে হিম সেলফ হার সেলফ মাই সেলফ ইট সেলফ সেলফ যুক্ত হবে তখন সেগুলোকে আমরা কি বল কী বলবো রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন আর এই রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনকে যখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে পেসিভ করব তো স্ট্রাকচারটা হবে এরকম অ্যাক্টিভ এর সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার প্লাস বি থ্রি প্লাস বাই প্লাস রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন তার মানে হলো রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনটা সবার শেষে বসে যাবে তাহলে আমরা শুরু করি অ্যাক্টিভে আছে হি কিলড হিমসেলফ ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এখানে হিমসেলফ হলো রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী করতে পারি অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট তার মানে এই অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট হলো কে হি তাহলে আমরা হিটাই বসাতে পারি তাহলে হি ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু আমার এই বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব নেই সেহেতু আমাকে মূল ভার্ব দেখে আমাকে অক্সিলারি ভার্বটা আনতে হবে তাহলে এই মূল ভার্ব হলো কিলড আর কিলড হলো পাস্ট আর সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে ওয়াজ ওর আনতে হবে যেহেতু হি হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে আমাকে ভার্ব আনতে হবে সিঙ্গুলারই তাহলে আমরা জানি পাস্টের জন্য আমরা আনতে পারি দুটো ভার্ব আনতে পারি সেটা হলো ওয়াজ এবং অয়ার আর যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে আমরা কি করতে পারি সিঙ্গুলার ভার্বটা নিতে পারি হি ওয়াজ আমাদের এখন এই মূল ভার্বটিকে মানে কিল্ড কিল্ডকে আমাদের বি থ্রি করতে হবে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এ কিল্ড পাস পার্টিসিপল কি কিলড তাহলে হি ওয়াজ কিলড কিলড তারপর একটি প্রিপোজিশন হবে বাই হি ওয়াজ কিলড বাই তারপর সবার শেষে কি আছে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন এটি বাইয়ের পরে বসে যাবে হিম সেলফ ভিউয়ার্স পরবর্তী বাক্যে চলে যাব অ্যাক্টিভে আছে ইট ক্রিয়েটস ইট সেলফ ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যে ইট সেলফ হলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আর সেই জন্য আমাদের এই স্ট্রাকচারটি ফলো করতে হবে তাহলে প্রথমত কি আছে অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এখানে অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট হলো ইট আর পেসিভও সেটাই হবে ইট তারপর এখানে অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ভ ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন যেহেতু এই বাক্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ভ নেই সেহেতু আমাকে মূল ভার্ভটি দেখে আমাদের অক্সিলারি ভার্ভটা নিয়ে আসতে হবে আর এই ক্রিয়েট হলো কি প্রেজেন্ট মূল ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম সেহেতু আমাদের কী আনতে হবে এম ইজ আর আনতে হবে ইটের সাথে এমও হয় না ইটের সাথে আরও হয় না সুতরাং আমাদের কি হবে ইট ইজ অক্সিলি ভার প্লাস বি থ্রি মূল ভাবে পাস পার্টিসিপল ফর্মটা আমরা নিয়ে আসবো তাহলে ক্রিয়েট হলো মূল ভার প্রেজেন্ট ফর্ম এবং এটার পাস পার্টিসিপল হলো ক্রিয়েটেড ইট ইজ ক্রিয়েটেড তারপর বাই হবে এটা হলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আর আমরা জানি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটা সবসময় বাইয়ের পরে বসবে সবার শেষে বসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ইট সেলফ ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন ইট ক্রিয়েটস ইট সেলফ তারপর প্রেসিভ হচ্ছে ইট ইজ ক্রিয়েটেড বাই ইট সেলফ ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার চলে যাব মডেল অক্সিলারি ভার্বের বয়েস ভিউয়ার্স মডেল অক্সিলারি ভার্বের বয়েস করতে গেলে আমাদের আগে চিনতে হবে মডেল অক্সিলারি ভার্বগুলো কোনগুলো লক্ষ্য করুন মডেল অক্সিলারি ভার্ব এখানে দেওয়া আছে আপনাদের সুবিধার্থে ক্যান কোট মে মাইট শ্যাল শোট উইল উট মাস্ট আরও অনেকগুলো ভার্ব থাকতে পারে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন যদি বাক্যে এই ধরনের মডেল অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে আমরা শুধু একটি মাত্র কাজ করব মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে জাস্ট বি যুগ করে দিব আর বি যুগ করে দিলেই আমাদের ভয়েসটি হয়ে যাচ্ছে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যের অবজেক্ট হলো দ্য ওয়ার্ক সাবজেক্ট হলো আই আর মূল ভার্ভ হলো ডো তাহলে আমরা আমরা অবজেক্টটি সাবজেক্ট হিসেবে আনতে পারি তাহলে কি হবে দ্য ওয়ার্ক লক্ষ্য করুন আই ক্যান ডো দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে পারি তাহলে অবজেক্টটি সাবজেক্ট হয়ে গেল দ্য ওয়ার্ক অক্সিলি ভার্বটি বসাতে হবে এখানে অক্সিলি ভার্ব কে আছে ক্যান তাহলে আমরা ক্যান বসাতে পারি দ্য ওয়ার্ক ক্যান আমি কি বলেছিলাম মডেল অক্সিলি ভার্ব থাকলে আমরা কি যুগ করবো শুধু জাস্ট বি যুগ করব তাহলে আমরা বি যুগ করে ফেলি দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি তারপর মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল মূল ভার্বকে কোন ফর্মে আছে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে প্রেজেন্ট ফর্মের ভার্বটিকে আমরা পাস্ট পার্টিসিপল নিয়ে যাব তাহলে ডুয়ার পাস্ট পার্টিসিপল কি ডান তাহলে 
the work can be done preposition ekti hobe by jehetu ekhane subject hisebe i ache tar objective form ti hobe me by me the work can be done by me poroborti bakko ti holo you will make it tumi iha tori korbe just lokkho korun e bakke subject holo you mul verb holo make ar object holo it ar ei ei ekhane will holo model auxiliary tahole amra age moto age structure ti follow kore kore nei অবজেক্ট হলো ইট এটিকে আমরা কি করব পেসিভ ভয়েস এর সাবজেক্ট এর নিয়ে আসব তাহলে ইট তারপর যেহেতু এখানে মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে এই মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্বটি বসিয়ে ফেলব ইট উইল তারপর আমি বলেছিলাম যদি বাক্যে মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট একটু বি অনলি হয়ে যাবে তাহলে ইট উইল বি তারপর মূল ভার্ব এখানে আছে মেক আর মেকটা আছে প্রেজেন্ট ফর্মে সেহেতু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হলো মেড ইট উইল বি মেড তারপর জানি প্রিপজিশন হবে বাই ইট উইল বি মেড বাই আর যেহেতু এই বাক্যের সাবজেক্ট আছে ইউ আর এটার অবজেক্টিভ ফর্মটি হবে ইউ তাহলে বাক্যটি দাঁড়ালো ইট উইল বি মেড বাই ইউ ইহা তোমার দ্বারা তৈরি করা হবে ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী এপিসোড নিয়ে হাজির হবে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম